ஏஎம்சிஏ ப்ராஜெக்டில் ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் சமீபத்தில் வந்திருக்கு பொதுவாக ஒரு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானமானது இருக்குன்னா அந்த ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்துக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட்டுன்றது அந்த அளவுக்கு கேப்பபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா ஐந்தாம் தலைமுறை எதிர்க்கிறதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜியை நோக்கி உலக நாடுகள் ஓடிட்டு இருக்கப்போ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரேக் பண்ணுறது இந்த எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட்டுன்றது தான் அப்படி பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு என்னதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய நாடுகள் கிட்ட இந்த எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட் ஐந்தாம் தலைமுறைக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்கப்பட்டு இருந்தாலும் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜியை இன்னமும் யாருனாலையும் மேட்ச் பண்ண முடியாது ஆனால் ஏஎம்சிஏக்கு எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் டெக்னாலஜியை விட ரொம்ப அப்கிரேட் பண்ணப்பட்டு ஒரு எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட்டை டேமர் சொல்லக்கூடிய ஒரு சூட்டை உருவாக்குறதுக்கான அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் இப்போ இறங்கி இருக்காங்க கண்டிப்பாக இது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விட பெஸ்ட்டாக வரணும்னு ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றின தகவல்களை தான் இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஏஎம்சிஏ ப்ராஜெக்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூட எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டாக இருக்க போகுது அது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் விட ரொம்ப அப்கிரேடடாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்னன்றதை தெளிவாக பார்த்துரும் ஸோ வாங்க வீடியோ கொள்ள போயிடலாம் நான் உங்கள் தம்புக் ஷோ அன் டிபி ட்ரெண்டிக்ஸ்ஒருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பின்னாடி நிறைய குறைகள் ஆனது இருந்துச்சு அது வந்து பப்ளிக்காகவே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்டது பழைய டெக்னிக்கல் டிசைனில் என்ன விதமான அப்கிரேடையும் பண்ணாமல் வெறும் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்சஸ் மட்டும் சில இடங்களில் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு டிசைனை கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க ஆனால் இது எப்படி இப்போ பிரதிபலிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா ஏஎம்சிஏ ப்ராஜெக்டில் முழு மூச்சோட ஃபுல் ஸ்விங்கில் அதோட டிசைனிங் ஃபேஸ்ன்றது இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லா விதமான சில பிரச்சனைகளும் ஒரு வந்து நெகட்டிவாக ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது எப்படி பாசிட்டிவாக மாறுன்றதுக்கு இந்த ஏஎம்சியோட டிசைனிங் ஃபேஸ் இப்போ ஒரு முக்கியமான கட்டமாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இது ஏஎம்சியோட டிசைனிங் ஃபேஸ் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்டெகிரேட்டட் பார்ட்ஸும் உருவாக்குறதுக்கான அந்த டெண்டர்ஸ்ன்றது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு டெண்டரில் நம்ம இந்தியாவோட பெல் நிறுவனம் இந்த ஏஎம்சியோட எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட்டை உருவாக்குறதுக்கான அந்த கான்ட்ராக்டை வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தது கம்ப்ளீட்டாக ஏஎன்சிஏவுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது முதல்ல இந்த எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு போர் விமானத்தோட செல்ஃப் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் நம்ம பாடிக்கு எப்படி நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட்டுன்றது இந்த போர் விமானத்துக்கான சுய பாதுகாப்புன்றதை கொடுக்கும் இப்போது ஒரு விமானம் வந்து ஒரு பேட்டலில் ஈடுபட்டு இருக்கு அந்த விமானத்தை நோக்கி எதிரியோட ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டுச்சுன்னா அதை முன்கூட்டியே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதை முன்கூட்டியே ப்ராசஸ் பண்ணி அதை எப்படி டவுன் பண்ணலாம் இல்லை அதை ஜாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்புட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிவிட்டு டவுன் பண்ண முடியுமாட்டது இந்த எலக்ட்ரானிக் ஜாமிக் சிஸ்டமுக்கு கமாண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட் கூட தான் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்சர்ஸை ஒன்றா இணைச்சு செயல்படக்கூடிய ஒரு சுய பாதுகாப்பு அமைப்பு ஒவ்வொரு விமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய டாப் ஸ்டெல்த் ஃபைட் ஜெட்ஸை பார்த்தோன்னா அமெரிக்காவோட எஃப் டுவெண்ட்டி டூ ராப்டர் அமெரிக்காவோட எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரஷ்யா ஒரு எஸ்யூ ஃபிஃப்டி செவன் அவங்களோட ப்ரோட்டோ டைப்பாக இருக்கக்கூடிய எஸ்யூ செவன்டி ஃபைவ் சீனா கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜே டுவெண்ட்டி உருவாகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த விமானங்கள் எல்லாம் உலகத்தோட ஒன் ஆஃப் த ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஸ்வெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட்டாக உருவாகிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் எடுத்தோம்ல ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜே டுவெண்ட்டி எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்யூ ஃபிஃப்டி செவன் இது எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப டாப்பாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் ஜாமிங் சிஸ்டம் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப்ஸ் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கு இதில் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஏஎன்ஏஸ் டியூ டூ தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி செவன் எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஜாமிங் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட்ன்றதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது பேசிக்காக எப்படி ஒர்க் ஆகுனா ரஷ்யாவோட எஸ்யூ ஃபிஃப்டி செவன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரஷ்யாவோட எஸ்யூ ஃபிஃப்டி செவன் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ்டர்னல் சென்சார்ஸ்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல்னா அந்த விமானத்தை விட்டுட்டு அதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ஐஆர்எஸ்டி சென்சார்ஸையும் அதோட இன்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸில் சில நெட்ஒர்க்ஸையும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு
த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கான கவரேஜை கொடுப்பாங்க இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கவரேஜ் எப்படி கொடுக்கப்படும்னா இந்த விமானத்தோட அத்தனை பகுதிகளையும் அதோட இறக்கை அதோட இன்ஜின் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பின்பக்க அமைப்பு அதோட சைட் வேர்ட் பிங்ஸ் அதோட முன்பகுதிக்கு சொல்லிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பதினெட்டுக்கும் அதிகமான சென்சார்ஸை வச்சுருப்பாங்க ஒரு விமானத்தில் பதினெட்டு சென்சார்ஸை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியிலையும் ஓவர் லேப்பிங் கனெக்டிவிட்டின்றது கொடுது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டான ஒரு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் இந்த சென்சார்ஸோட முக்கியமான வேலை என்னென்னா எக்ஸ்டர்னலி இருக்கக்கூடிய ஹீட் சிக்னேச்சர்ஸை கண்காணிக்கிறது ஹை ரெசல்யூஷன் கேமராஸ் மூலியமா அங்க இருக்கக்கூடிய சுற்றுவட்ட பகுதிகளை கண்காணிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னூத்தி அறுபது டிகிரியிலையும் இந்த விமானத்தோட இந்த எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் ஆக்டிவ் பண்ணப்பட்ட அடுத்த வினாடியில இருந்து ஒரு கவரேஜ் கொடுக்கும் இது என்ன விதமான இன்புட்ஸ் இந்த விமானிக்கு கொடுக்கும் அவரோட ஹெல்மெட் மவுண்டர் டிஸ்பிளேல கொடுக்கலாம் குறிப்பிட்ட ஒரு தொலைவில் இருந்து ஒரு ஆர்க் விசல் லான்ச் பண்ணுதுன்னா அதோட ஹீட் சிக்னேச்சர்ஸை இது கேப்சர் பண்ணிடும் ஏன்னா பயணிக்கக்கூடிய அந்த ஏவுகணையானது சத்தத்தோட வேகத்தோட பல மடங்கு வேகத்தில் பயணிக்கும் சில ஆர்க்வேர் விசல்ஸ் எல்லாம் ஹைப்போசானிக் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ அது அந்த காற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு காற்று மேலே போதுறப்போ அதோட உராய்வு தன்மையின் காரணமாக அதோட டிராகின் காரணமாக இந்த இடத்துல வெப்ப அலைகளை அதிகமாக உழுவிடும் இதை எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டம்ஸ்னால இரநூறுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுகளில் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் அட்வான்டேஜே ஹைட் ஆகி போகிறது தான் அந்த ஹைட் ஆகி போகிற விமானத்தை ஓரளவுக்கு நீங்கள் கிஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் நூறுல இருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இல்லை இரநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து ஒரு மிசிலில் லான்ச் பண்ணாலும் அதை இந்த விமானங்கள்னால நீங்கள் லான்ச் பண்ண அடுத்த சில வினாடிகளே கண்டுபிடிக்க முடியுன்றது அமெரிக்காவோட ஒரு கிளைம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை டெஸ்டிங் ஃபேஸ்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணப்போ அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு பலிஸ்டிக் ஏவுகணைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவோட இந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட்டுன்றது கண்டுபிடிச்சிருக்கு அண்ட் ரொம்ப ஹை ஆல்டிடியூடில் பறக்கிறப்போ இந்த விமானத்தோட இந்த சென்சார் சூட்டை பயன்படுத்தி லோ எத் ஆர்பிட்டில் பயணிக்கக்கூடிய சில ராக்கெட்ஸ் என்பது இது கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஸோ அமெரிக்காவோட கிளைமேட் படி பார்த்தோன்னா ரொம்ப கேப்பபிளான ஒரு சிஸ்டம் இப்போத்தையும் உலகத்தோட அட்வான்ஸ்டு ஒரு சிஸ்டமாக எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இது இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது ஏஎம் சீரியஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் வாஃபேர் சூட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அந்த எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கொடுத்துருக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ரூவனாக இருக்குன்னா ஏஎம்சியில் பயன்படுத்தப்பட இந்த டேம் சொல்லக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் வாஃபர் சூட்ன்றது அமெரிக்காவோட சிஸ்டம் இந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கு அவங்க ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம உருவாக்க போகிறது அதை விட சுப்பீரியராக இருக்குன்னா அதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் இல்லை அதுக்கான சில காரணங்கள்ன்றதை கொடுக்கணும் ஏன்னா சும்மா எடுத்தவங்க கோத்தோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த டெக்னாலஜி விட நாங்கள் பெருசாக பண்ண போகிறோம் இந்த டெக்னாலஜி விட நாங்கள் பெருசாக பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னோன்னா நம்ம வித்தவுட் எவிடன்ஸ் ஜஸ்ட்டு ஒரு மீடியா அட்டென்ஷனுக்காக அதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்தியா சைடில் இருந்து சொல்லக்கூடியது இதில் இவங்க முக்கியமாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா ஸ்டெரிடியம் இல்லைனா இதை ஸ்பயர் ரேடியம்னு சொல்லுவாங்க இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸை பற்றி படித்தவங்க மோஸ்டாக இந்த ஃபிசிக்ஸை பற்றி படித்தவங்களுக்கு இது காமனான ஒரு டேர்மாக இருக்கும் இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியாவில் குறிப்பிட்ட ஒரு கவரேஜ் கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் ஒரு விஷயத்த பிளேஸ் பண்ணுறீங்க குறிப்பாக இப்போ இந்த ஏஐசி ப்ராஜெக்டே சொல்லுவோம் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பதினெட்டு சென்சர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போது நம்மளோட ஒரு ப்ராஜெக்டில் மோஸ்ட்லி வந்து இதை விட அதிகப்படியான சென்சர்ஸை இல்லை இதை விட அதிக கேப்பபிளான சென்சார்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த பிளேஸ்மெண்ட் இதில் முக்கியமான ஒரு வேலையை கொடுக்கும் இல்லை ஒரு முக்கியமான வேலையை இது ஆட்டும் ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு சென்சாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஓவர் லேப்பிங் சென்சார்ஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரே டைரக்ஷனில் இரண்டு சென்சார்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் இதோட டைரக்ஷன் இப்படி போகுது இப்போ நான் பக்கத்தில் ஒரு டை லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா அதோட லைட் இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ஷன் ரேஞ்சு சொல்லுவாங்க இன்டர்செக்ஷன் ரேஷியோ பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஏஎம்சியில் இந்த சென்சார்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இதை கம்ப்ளீட்டாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் மட்டும் செட் பண்ணாமல் இந்த விமானத்தை சர்வைலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இப்போது ஒரு சென்சார்ன்றதை நான் இந்த விமானத்தோட இறக்கையில் இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பேரலாக இன்னொரு சென்சாரை இதே இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த விமானத்தையும் சேர்த்து கண்காணிக்கிற மாதிரி இப்போது ஒரு சென்சார் நான் இப்போ இந்த சைடில் இருக்கேன்னு விமானம் இப்படி பறந்துட்டு இந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணால்
ஒன்று ஒன்று பார்க்குற மாதிரி பேரலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஏ எனேபிள்டு சிஸ்டமாக கொடுக்குறப்போ ஒரு மிசைல் லான்ச் ஆகிறப்போ அதோட த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சரு அதோட த்ரீ டைமென்ஷனல் டயக்ராமே இந்த விமானத்துக்கு இன்புட்டாக கொடுக்க முடிகிறது தான் இந்த ஒரு கான்செப்ட் இது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்ன்றது இப்போதைக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நாடுகள் இப்போ இந்த தொழில்நுட்பத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே ஒரு தொழில்நுட்பத்தை தான் நம்ம ஏஎம்சியாகவும் இந்த இடத்துல இண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபியூச்சரில் வரப்போ தான் இது எந்தளவுக்கு கேப்பபிள் ஆனதுன்றது நமக்கு தெரியும் ஆனால் இப்படி ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் இறங்கி இருக்காங்கன்றது ஏஎம்சியை கூட ஒரு முதல் படி இல்லை அந்த முதல் படி ஒரு வெற்றி அமையுன்னே சொல்லலாம் இந்த ஒரு டெக்னாலஜின்றது இப்போ சீனாவும் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்கிறாங்களான்றது கூட எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த எலைட்டான ஒரு லிஸ்ட்டில் நம்ம இந்தியாவும் இப்போ சேரப்படாங்க அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம இந்த ஜே டுவெண்ட்டி விமானங்களை விட இது ஏஎம்சி ப்ராஜெக்டை சுப்பீரியர் ஆக்கிறதுக்காக வெப்பன்ஸ் தேவர் நம்ம இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விமானத்தோட வேகத்தை நம்ம அதிகரிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஈடுபட்டிருக்கோம் ஏன்னா எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட சூப்பர் பூஸ் கான்செப்ட்ன்றது கிடையாது ரஷ்யா ஒரு எஸ்சி ஃபிஃப்டி செவன் மட்டும்தான் சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீடில் ரொம்ப நேரத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு விமானம் ஜே டுவெண்ட்டி கிட்டேயும் அந்த ஃபியூச்சர் கிடையாது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிட்டேயும் அந்த ஃபியூச்சர் ஆனது கிடையாது ஸோ ஏஎம்சி ப்ராஜெக்ட் உள்ள வரப்போ இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அது கூட சூப்பர் க்ரூஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு ஜெனரேஷனுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி என்ன தான் சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானங்கள் அதுக்குள்ளே வந்துட்டாலும் அமெரிக்காவோட எஃப் ஃபோர்ட்டி சீரீஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த விமானங்கள் வந்துட்டாலும் டிலர் சீனா கிட்ட இருக்கக்கூடிய சித்து ஜென்ரேஷன் உள்ள வந்துட்டாலும் அதை மேட்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஏ இனேபிள் சிஸ்டம்ஸ் அனது இதில் இருக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா இன்னும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷமாவது வெயிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவையானது ஏற்படும் அதுக்குள்ளே டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு வளர்த்து எந்த அளவுக்கு மாதங்களை இவங்க கொண்டு வர போகிறான்றது தெரியல ஸோ இப்போதைக்கு இது ஒரு ப்ரைமரி இன்ஃபர்மேஷனாக சாரி ப்ரிலிமினரி இன்ஃபர்மேஷனாக வெளியே வந்திருக்கு இது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சி முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் புரியலன்னா சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு இன்னொரு வீடியோ கூட இதை பற்றி போடுறேன் இல்லை அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா இது எப்படி கன்வே ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்பதை பேசுகிறப்போ நம்மளே அறியாமல் சில வார்த்தைகள் நம்ம திரும்ப ரிப்பீட்டாக அதில் பேசுகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கேட்குறேன் இது புரிஞ்சிருந்தால் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு வீடியோ கூட நம்ம இதை விட இன்னும் டெக்னிக்கலாக எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்போ பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக கேட்குறேன் நான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கான்றது கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ நூலகத்தில் கம்ஸ் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோ ஸ்தீபம